Um dia depois de ter mudado o curso da história dos Estados Unidos, Joe Biden voltou às rotinas de domingo. O agora presidente eleito norte-americano é o segundo católico no país e foi na missa e numa visita às campas da família, que começou o dia seguinte à vitória. No entanto, uma mais que provável conturbada transição de poder a vizinhas e Biden está já a trabalhar para assumir a chefia de Estado. Ao lado de Kamala Harris, o futuro presidente prepara um dos dossiês mais urgentes nos Estados Unidos, o da pandemia de Covid-19. O nosso trabalho começa com o controle da Covid. Na segunda-feira, nomearei um grupo de notáveis cientistas e peritos como conselheiros para a transição que vão ajudar a pegar no plano Biden-Harris para a Covid e convertê-lo num plano real com início a 20 de janeiro de 2021. Novos focos de contágio e máximos diários acima dos 130 mil casos de infecção são o grande desafio de Biden, que agora se prepara para reverter a retórica e as práticas do antecessor. A promoção do uso de máscaras, o reforço das cadeias de abastecimento sanitário e a chegada a uma vacina são algumas das medidas previstas. Um trabalho dificultado pelo legado de Donald Trump, mas também pela resistência do ainda presidente em aceitar a derrota e facilitar a transição de poder. Para Trump houve fraude nas contagens e é impossível que Biden ou Obama tenham ganho em alguns estados em que venceram. Mas também o presidente voltou à rotina, ao golfe e ao Twitter. Depois de ter denunciado alegadas fraudes no processo eleitoral, foi nesta rede social que questionou o papel dos média na divulgação dos resultados das presidenciais. E logo no domingo seguinte à divulgação dos resultados, escreveu Desde quando é que a comunicação social inútil decide quem vai ser o nosso próximo presidente? Todos aprendemos muito nas últimas duas semanas. Nos Estados Unidos, ainda muito divididos, muitos dos apoiantes de Donald Trump comportaram-se à semelhança do líder republicano e mantiveram-se em negação. No entanto, a partir de janeiro começa um novo ano e, ao que tudo indica, uma nova página na história dos Estados Unidos da América.